Bienvenido a tu canal de Gerencia Retail, un canal donde aprenderás muchas cosas sobre emprendimiento, ventas, márgenes, costos, inventarios, cálculo de indicadores de gestión y todo lo relacionado con tu negocio o con tu emprendimiento. Pero antes de empezar con el tutorial, te quiero invitar a suscribirte y a activar las notificaciones para que no te pierdas todos los videos que estaré publicando. Muchas gracias. Hola, te quiero contar que todos los artículos que yo publico en mi blog o los artículos que trato en estos videos de mi canal tienen una historia detrás, una pregunta, una inquietud, un comentario de alguien que me ha inspirado a escribir esto para ustedes. Y resulta que esta no es la sección. En un trayecto de uno de mis viajes diarios al trabajo, el conductor de la camioneta en la que me desplazaba bien temprano en la mañana había escuchado en las noticias por radio a un funcionario de una empresa de alimentos el cual comentaba los resultados económicos del último trimestre. Pero de toda la entrevista le quedó la inquietud sobre una palabra que jamás había escuchado. Así que me preguntó, ¿usted sabe qué es EBITDA? Le expliqué muy rápidamente y muy por encima que este era un indicador financiero que sin hacer parte de un informe de resultados mostraba la verdadera capacidad de generación de beneficios de una empresa, ya que no tenía en cuenta los intereses de alguna deuda o crédito adquirido, las cargas tributarias, la depreciación y la amortización de las inversiones o de los activos. Que muchas veces lo que veíamos en los resultados que publicaba una empresa era su EBIT, y si este era negativo, podíamos llevarnos una falsa impresión, ya que probablemente su EBITDA era muy bueno y solamente estaba afectado por alguna circunstancia especial, como por ejemplo un plan de expansión agresivo, una remodelación de las instalaciones, una adquisición de maquinaria o equipos nuevos, etc. O por lo contrario, su EBITDA estaba inflado por algún apalancamiento financiero significativo. Bueno, pero ¿qué significan esas siglas? ¿Qué significa, por ejemplo, EBITDA? EBITDA son las iniciales de la traducción al inglés de ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciación y de amortización, tal como lo puedes ver resaltado en las palabras en inglés. ¿Y qué es EBIT? Es exactamente lo mismo pero sin las amortizaciones y las depreciaciones. Por lo tanto, son las iniciales en inglés de ganancias antes de intereses e impuestos. Como el EBITDA habla de la depreciación y de la amortización, miremos el significado. Recuerda que entonces la depreciación se refiere a la pérdida de valor en un tiempo determinado de un bien ya sea una maquinaria, un equipo, un inmueble, un vehículo, etc. Y que la amortización es el pago diferido de un gasto que supera cierto valor determinado y que no puede cargarse al 100% al estado financiero de un mes, sino por cuotas. El cálculo del EBIT y del EBITDA es muy, muy, pero muy fácil. Es casi que el mismo cálculo que hicimos para obtener la utilidad neta que ya explicamos en uno de los videos de este canal. Veamos entonces a continuación las diferentes fórmulas que podemos usar para calcular el EBITDA y el EBIT. Como vas a poder observar en las siguientes cuatro diapositivas, los datos que tenemos para el cálculo del EBIT y del EBITDA varían un poco. Por lo tanto, ahí está la diferencia en la fórmula que aplicarás para hacer el cálculo dependiendo de esos mismos datos, de los datos que tú tengas. La primera fórmula dice que el EBITDA es igual a los ingresos, o sea, las ventas, menos el costo de la mercancía vendida, menos los gastos, más la depreciación, más la amortización. Eso nos da el EBITDA de la compañía. Y el EBIT, basados en esta misma fórmula con estos datos, es igual a las ventas menos el costo menos los gastos. 
La segunda fórmula vemos que no tiene las ventas y no tiene los costos. Solamente tenemos la utilidad bruta. Pero recuerda que la utilidad bruta es precisamente el resultado de coger las ventas y restarle el costo de la mercancía vendida. Entonces, el EBITDA será igual a la utilidad bruta menos los gastos más la depreciación más la amortización. Y el EBIT será igual a la utilidad bruta menos los gastos. La tercera opción que tenemos es cuando solamente contamos con la utilidad operativa. Pero entonces también recuerda que la utilidad operativa es igual a las ventas menos el costo de la mercancía menos los gastos o es igual a la utilidad bruta menos los gastos. Así se obtiene la utilidad operativa. Por lo tanto, el EBITDA será igual a la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. Y por ende, el EBIT es exactamente igual a la utilidad operativa. Y por último tenemos que el EBITDA es igual a la utilidad neta más los intereses, más los impuestos, más la amortización, más la depreciación. O sea que nos devolvimos desde el último renglón de los estados financieros hacia arriba, sumando todo lo que viene afectando a la utilidad operativa. Y el EBIT será igual a la utilidad neta más los intereses, más los impuestos. Así que amigos, dependiendo de los datos que tengas a la mano, podrás hacer uso de las fórmulas planteadas en estas cuatro diapositivas anteriores. Veamos a continuación un pequeño ejemplo para dar un poco de claridad a la formulación establecida aquí en este video. Veamos este ejercicio donde dice que una empresa durante un año dio una suma de 100 millones de pesos de ventas que el costo de esa mercancía que vendió fue de 61 millones 500 mil pesos, que sus gastos fueron de 8 millones de pesos y que tuvo una depreciación de 2 millones y medio y una amortización de 800 mil pesos. Así que teniendo en cuenta los datos vistos en el planteamiento del ejercicio, escoge la fórmula apropiada para hacer el respectivo cálculo. Como ya has podido ver, vamos a aplicar la fórmula de la diapositiva número 1 de fórmulas. A continuación, haremos el siguiente cálculo aplicando dicha fórmula. Con los datos expuestos en el planteamiento del ejercicio, solamente necesitamos reemplazar los valores de la fórmula expresa aquí en esta diapositiva. Tendríamos entonces que el EBITDA es igual a los 100 millones de pesos de ventas, menos los 61 millones y medio de costos de mercancía, menos los gastos, más la depreciación, más la amortización. Aplicamos, reemplazamos y encontramos que el total es de 33 millones 800 mil pesos, que equivale al EBITDA de la empresa. Tomamos la fórmula del EBIT de esa misma diapositiva número 1 de fórmulas, Reemplazamos los valores y tenemos que el EBIT es igual a 100 millones de pesos menos 61 millones y medio de costos menos 8 millones de gastos nos da 31 millones 500 mil pesos. Espero que hayas resuelto tu duda principal de qué es el EBIT y qué es el EBITDA y que puedas escoger de aquí en adelante las fórmulas apropiadas para hacer el cálculo que necesites. Una vez más te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que cada vez que publiquemos un video estés enterado de inmediato y lo puedas ver. Muchas gracias.